dentro Boboli c'è un giardino segreto, conosciuto come il giardino delle camelie, uno spazio riservato nei secoli passati ad alcuni membri della famiglia granducale o della corte e dedicato tradizionalmente alla coltivazione di piante esotiche o rare varietà di agrumi. Creato a metà Seicento per mettere in comunicazione l'appartamento di Mattias dei Medici, fratello minore del Granduca Ferdinando II dei Medici, con il parco circostante, il giardino fu ristrutturato nel 1688 in occasione delle nozze tra Ferdinando dei Medici e Violante di Baviera, secondo il progetto degli architetti Giacinto Maria e Biagio Marmi, che gli dettero l'aspetto che tuttora lo caratterizza. Il giardino delle camelle versava in pessime condizioni strutturali, determinate principalmente dal malfunzionamento del sistema di drenaggio di scolo delle acque, ed era suscettibile di frane smottamenti del terreno. Lo stato di conservazione era tanto precario da precluderne l'accessibilità e la pubblica fruizione. Dal 2021, grazie a un finanziamento interno delle Gallerie degli Uffizi, congiunto ai fondi del progetto tematico di rete Il Rinascimento in Toscana, Ville Giardine Medicei, che utilizza le risorse del Fondo di Sviluppo Regionale Annualità 2014-2020, è stato intrapreso un complesso intervento di restauro integrale, architettonico, strutturale, impiantistico e vegetale. Oggi a restare ottimato questo meraviglioso ambiente è restituito finalmente al godimento della fruizione pubblica. Sono stati necessari prioritariamente interventi di consolidamento strutturale, quindi interventi di restauro architettonico e delle superfici decorate, dell'assetto impiantistico del giardino e delle tre fontane. Anzitutto si è proceduto con operazioni di riparazione, rinforzo e consolidamento strutturale del bastione murario a valle che presentava le condizioni di degrado più critiche. Segni evidenti di dissesse si presentavano anche nella pavimentazione in pietra serena e nelle strutture murarie della scenografica grotta passante. Il giardino si compone di due zone. Una prima che va dal portale d'ingresso fino a questa grotta passante che costituisce la parte pubblica a diretto contatto con il giardino di Boboli. La seconda parte del giardino è caratterizzata dalla parte segreta, dalla parte privata ed è delimitata dalla grotta passante e dalla grotticina lorenese che si trova in, in fondo al giardino ed è caratterizzata da una pavimentazione in pietra serena delimitata lateralmente da bordure agliolate, da panchine e da vasi di fiori. La grotta è formata da tre fornici di dimensioni diverse ed è realizzata mediante l'utilizzo di conci lapidei di forma irregolare sovrapposti con apparente casualità in modo da simulare una grotta naturale ma anche una struttura prossima al crollo squisitamente fivera secondo la moda del tempo. La natura intima e segreta che connota il Giardino delle Camelie, sin dalle sue origini, è fortemente correlata con la dotazione impiantistica del giardino. Infatti, come in altri ambiti di Boboli, anche nel piccolo Giardino Segreto sono presenti ingegnosi e articolati sistemi idraulici che arricchivano gli spazi di sosta e gli apparati decorativi con rinfrescanti giochi d'acqua. Dalla ricerca storica è stato possibile ricostruire l'originario funzionamento del sistema idraulico predisposto all'interno della grotta passante per creare l'effetto scenografico del gioco d'acqua. Il disegno del giardinetto del Real Sovrano trova pieno riscontro nell'attuale pavimentazione della grotta, costituite dall'ostre arenaria dotata di forature passanti disposti lungo tre assi longitudinali, uno centrale utilizzati per la fuoriuscita degli zampilli dell'acqua dal basso verso l'alto e due laterali funzionali alla raccolta e allo scarico dell'acqua nella sottostante galleria. Non è stato possibile riattivare questi giochi d'acqua per ovvie ragioni di conservazione degli apparati decorativi del manufatto. Tuttavia il progetto 
ammirato ad evocare i giochi d'acqua attraverso un uso strategico della luce. Sfruttando lo spazio inferto dalla Galleria Tecna sottostante la grotta, sono stati posizionati dei proiettori luminosi sotto il pavimento, in corrispondenza dei fori centrali da cui storicamente emergevano i getti d'acqua. I corpi luce hanno consentito di creare fasci di luce che rievocano i getti d'acqua lungo il pavimento di arenaria, creando un'atmosfera suggestiva all'interno della grotta, illuminando la magnifica volta affrescata. Anche la decorazione pittorica interna della grotta, prima dell'intervento in pessimo stato di conservazione, a causa delle consistenti infiltrazioni, è stata restaurata. A seguito del restauro sono tornate alla luce decorazioni e dettagli che si erano perse, con raffigurazione di uccelli ed elementi vegetali, oltre che un apparato decorativo a finto bugnato. Il progetto di restauro del giardino ha previsto inoltre la realizzazione di un nuovo sistema impiantistico di ricircolo e trattamento dell'acqua destinata alle due fontane ellittiche e alla vasca interna all'emiciclo, realizzato sfruttando gli antichi condotti interrati presenti lungo il viale centrale. Lo stesso impianto idraulico è stato inoltre pensato e strutturato per realizzare il nuovo sistema di irrigazione ad ala gocciolante delle piante di camelia in tutte le aiole del giardino. Un altro elemento caratteristico del giardino è la grotticina delle camelie, già ben visibile nella pianta disegnata da Giacinto Maria Marmi nel 1662. Anche in questo piccolo raffinato ambiente, ad Esedra si è provveduta a restaurare le superfici dipinte ad affresca a tempera, realizzate dal Grardi nel 1819, nonché a ripulire la stata antica raffigurante Gea e la vasca della fontana che le fa da base dell'inizio del XIX secolo. Dopo il restauro sono ben visibili sul soffitto i putti che giocano con i rami, mentre nella fascia mediana si ammirano i medaglioni con figure allegoriche. Ai lati della fontana, sormontata dalla statua antica di Gea, tornano alle luci dipinti realizzati con tecnica pittorica di tipo misto, in parte ad affresco e in parte a tempera. Essi rappresentano presumibilmente scene mitologiche, come l'istrazio di Penteo e con Orfeo le Baccanti. Sia per la grotta passante che per le sede affrescata, si è provveduta a realizzare uno scenografico impianto di illuminazione, che dal tramonto offre un'atmosfera incantata. Parallelamente agli interventi di restauro architettonico e nel rispetto della vocazione primaria del giardino, si è intervenuti anche sulla cura e sulla conservazione del patrimonio botanico, che è rappresentato dalla collezione storica di Camelie. Nel Seicento in realtà questo spazio era destinato alla coltivazione delle cosiddette cipolle da fiore, ovvero bulbose come narcisi, giacinti, in cassoni rialzati edificati in muratura. Bulbose curate con passione dal cardinale Giovan Carlo, fratello del principe Mattias. A fine Settecento, con il rialzamento del piazzale della Meridiana, cambiarono radicalmente le condizioni di illuminazione del sito, che divenne nettamente più ombroso e non più adatto alla coltivazione delle bulbose. Così, in linea con il diffondersi della moda del momento, l'area fu destinata alla coltivazione delle camelie. La storia della camelia in Italia è infatti documentata dalla fine del Settecento e la Toscana è stata ed è una delle regioni in cui la sua diffusione è ben consolidata. Le camelie sono originarie del sud del Giappone, Corea, arcipelago indonesiano e Cina e la loro diffusione in Europa si deve a Georg Josef Kamel, un missionario gesuita botanico che per primo importò la camelia dal Giappone e dal quale l'inneo dedicò appunto il genere camelia. Del genere camelia la specie japonica è la maggiormente rappresentata all'interno del giardino che ospita attualmente 49 esemplari di 37 varietà, alcuni davvero annosi e significativi sia per età che per dimensioni che per pregevolezza botanica fra cui uno splendido esemplare di camelia japonica candidissima risalente al 1830. 
La presenza di esemplari di così grande valore botanico ha comportato necessariamente una grandissima attenzione e cura durante tutte le fasi di svolgimento del restauro, a partire dalle modalità di allestimento dei ponteggi, che sono stati strutturati proprio nel rispetto della presenza delle piante, al continuo monitoraggio delle condizioni fitosanitarie e di crescita dei singoli esemplari, intervenendo con specifici trattamenti tarati sui singoli esemplari, sulla base di una schedatura preliminare effettuata pianta per pianta, che ci ha permesso di valutare in maniera estremamente puntuale un'eventuale insorgenza di problematiche durante tutto lo sviluppo dell'intervento di restauro. Si è perciò intervenuti sia dal punto di vista fitopatologico che di miglioramento delle condizioni del sito di crescita, considerando le specifiche esigenze legate al genere camelia, lavorando sulla qualità del terreno e introducendo delle micorrize, ovvero dei microorganismi fungini, che aiutano la funzionalità degli apparati radicali. Le nostre camelie sono oggi ammirabili nel loro pieno rigoglio, e saranno anche riconoscibili grazie al puntuale apparato didascalico che guiderà il visitatore comune, così come quello più appassionato e più esperto, all'identificazione di ogni singola varietà.